Hallo, ik ben Jan Willem van voorwerpen.nl en in de volgende videoles gaan we kijken naar een iets ingewikkeldere opgave met lichtstralen. Namelijk de vraag is, stel ik heb twee spiegels en ik heb daar de punten A en B bij. Wat zijn dan de drie mogelijke stralengangen van lichtstralen van A naar B? Als je dit moet gaan oplossen, is het eigenlijk vrij simpel. Namelijk de eerste twee zijn snel en logisch te breveneren. De eerste is namelijk, stel ik teken het spiegelbeeld van A en ik teken het spiegelbeeld van B in de onderste spiegel. Dan kan ik in één keer zeggen van nou... Een lichtstraal zo en een lichtstraal op deze manier zorgen ervoor dat ik de eerste straal heb. Dus van A naar B is via de onderste spiegel snel te tekenen. Van A naar B is via de tweede spiegel, ik doe hem even in het zwart, dan hou ik rood voor zo over. Uh, via de rechtopstaande spiegel is van A naar B ook vrij makkelijk te tekenen. Namelijk weer hetzelfde trucje. Uh, het wordt al wel een klein beetje een chaos, maar ik ga hem nu even strak erin zetten. Goed, dan hebben we mogelijkheid 2 al. Alleen mogelijkheid 3 is een moeilijke. Bij mogelijkheid 3 moeten we namelijk een lichtstraal hebben die ook van A naar B gaat. Maar we hebben gelukkig twee spiegels. En als je twee spiegels hebt, dan kun je dingen gaan laten weerkaatsen. En dan kun je zeggen van als je nu eerst de ene spiegel raakt en dan de andere spiegel. Maar, dat is moeilijk. Er is gelukkig een trucje. Namelijk, stel ik zou deze spiegel, dus de platliggende spiegel, die zou ik wat doortrekken. Waarom doe ik dat? Dat doe ik eigenlijk alleen maar omdat ik weet, de rechtopstaande spiegel, daar kan ik een spiegel in laten weerkaatsen. Dus als ik in de rechtopstaande spiegel platliggende spiegel weer kaatsen, krijg ik deze rode lijn. En dan kan ik ook zeggen, goh, dan heb ik hier, dit is altijd leuk tekenen, vooral met meerdere kleurtjes, dan heb ik dus hier, heb ik nog een spiegelbeeld van B. Dan heb ik eigenlijk het spiegelbeeld van het spiegelbeeld van B. Als ik dat met het spiegelbeeld van A doe, dan kan ik die op precies dezelfde manier daar ook krijgen. En het leuke is, als ik dit had gedaan uit de spiegel die ik hier had kunnen krijgen, dan kan ik ook weer zeggen dat deze afstand, deze afstand, nou ja, aardig voor de hand liggend en makkelijk te vinden zijn. Goed, alleen nu is nog steeds de vraag, hoe teken ik nu hier een mooi spiegelbeeld in? En ik ga heel even hier snel twee lijntjes weer weghalen. Dus kijken of het lukt. Die weg en die weg. Dat houdt mijn tekening wat duidelijker. Um, namelijk, de truc is, ik heb hier het spiegelbeeld van A en hier het tweede spiegelbeeld van A. Ik heb hier het spiegelbeeld van B. En ik heb hier het tweede spiegelbeeld van B. Als ik nu vanuit A naar dat tweede spiegelbeeld van B kijk. Zo moet je je even voorstellen, stel je zit aan een, uh, noem maar even wat, een kaptafel bij een kapper. Dan heb je vaak meerdere spiegels in de buurt. En dan zie je jezelf niet één keer, maar dan zie je jezelf twee, drie of zelfs soms vijftig, uh, zestig keer. 
Als je dan niet direct naar het spiegelbeeld kijkt van jou in de spiegel, maar je kijkt naar het spiegelbeeld dat je in de spiegel, die gespiegeld is in een spiegel, ziet. Dat wordt heel erg ingewikkeld, dat weet ik. Maar dan kijk je dus niet meer recht naar jezelf, maar dan kijk je via iets anders naar je spiegelbeeld. Dat gaan we hier ook doen. Stel we gaan van A direct kijken naar het spiegelbeeld van B. Dan krijgen we dus al deze lichtstraal. Stel we gaan nu van B uit kijken direct naar het spiegelbeeld... Van A. Dan krijgen we deze lichtstraal. En we zouden theoretisch gezien nog kunnen zeggen: stel het spiegelbeeld van A lijkt naar het spiegelbeeld van B te kijken, dan krijgen we de laatste lichtstraal. En zo hebben we. En ik weet het, het is wat pittig. Maar zo hebben we dus drie mogelijke lichtstralen van A naar B kunnen tekenen. Um, als de spiegels in een andere hoek dan 90 graden hadden gestaan... dan hadden we zelfs nog meer mogelijkheden gehad. Maar daar ga ik op dit moment even niet op in. Als je daar meer uitleg over wil hebben, vraag het op school aan je leraar of... Kijk op www.forberta.nl voor mijn contactgegevens en kom hier een keer langs voor bijlessen, examen, trainingen enzovoort. Ik ben Jan Willem van forberta.nl. Bedankt voor het kijken.